神话故事。我这个人呢，从来不信神仙，但是反正我也不知道自己怎么来到这个世上的。如果真有神庙的话，麻烦你派个使者下来跟我解释一下。你要是给我答案，我就给你个面子，信你一回。嗯，食宿报销，你考虑一下。嗯小姐了吗？没有。小姐，小姐，我问你个事儿，你是刺客吗？是，那你是神仙派来的吗？应该也不是。我觉得你是是谁？哎呀，你怎么了？没事，吐着吐着就吐习惯了。正殿那贵人是一起的。说问名字。小姐，你去哪儿了？可急死我了！没事吧？没事儿，小姐你还笑，每次出来都到处跑，可吓死我了。能够出来，自然高兴，总比天天待在房间里头喝药强。御医说了，你这病啊，不能吹风。他写了，没事儿，吐啊吐啊，就吐习惯了。完了，这是吐糊涂了。
睡觉你什么时候冒出来的，少爷？我已经等候多时了。追上前面那马车，驾驾驾驾驾驾呀！哎哎哎，你往哪儿走呢？那边。不是，少爷不是回府吗？什么回府啊？追上那马车，拐过去，啊啊、拐过去、啊，那边。啊、好。来了个禁军，又走了，真是也听不清在说什么。小姐，小姐，你从庆庙回来就一直在想，是不是遇见什么好玩的事儿了？没什么，就是遇见了个有意思的人。旁人也就罢了，但愿啊，那范府公子也是个有趣的人，能让小姐这般高兴。啊，我知道你不愿意，这，这毕竟是陛下指婚，我，这。年幼时，他旁敲侧击，用过手段想压住我，幸亏哥在心里教我如何应对。这么多年，他知道我心思深，便不再与我开战。只是，是谁在暗中帮我？我却想不出来，应该是五竹叔先到了京都。五竹叔是谁？教我爬悬崖那个，他的名字不方便告诉别人，所以没在心里说。那你怎么还告诉我？你是我妹，又不是别人。那个五竹叔，可信吗？他的故事，说来话长。小姐，老爷回府了，让范闲少爷去书房见他。先帮我保管一下。刚才就想问你，这鸡腿是怎么回事啊？回头给你细聊。哎，长公主与当朝宰相林若甫有一个女儿。您刚才不是说她尚未婚配吗？此事极为隐秘。哎呦，今儿这还不是八卦。长公主之女名为林婉儿，是你死死进京所要娶的女子。私生子配私生女，算是门当户对。陛下口谕：谁能娶林婉儿，谁就能从长公主李云瑞的手中接过这个内库的掌管之权。陈平平和费介不想让你现在进京，我趁他们不在，把你接来京都，因为现在。是夺回你娘产业的最好机会，也是在夺回本该属于你自己的东西。来，这是给你的。这是什么？内库历年来要事，多看看。对你夺回产业有好处，我其实不过你也得多加小心。内库是皇室的摇钱树，不愿意你接手的人很多。只要陛下同意，其他人说什么话都是无用的。可是这皇上干嘛非得让我娶这林婉儿啊？陛下有四子，大皇子领兵在外，小皇子年龄尚幼，如今争夺至尊之位的，便是太子和二皇子。这跟我有什么关系啊？长公主素来是支持太子一脉，皇室财权掌控在太子手里，这是大忌。嗯，所以内库掌权人必须换。正是如此。哎呀，娶林婉儿的事儿，我都会安排，你什么都不用担心。我不想娶。
。你说什么？我说，我不想娶那个林婉儿。我说了这么多，你没听懂吗？听懂了。我娘原来有个商号，这个商号现在归皇家所有，娶这个林婉儿就可以夺回商号。现在是极好的机会。您说这些我都明白，只是我自己不想娶啊。为什么呢？我喜欢上一个偷吃鸡腿的姑娘，什么？其实跟这也没关系，有可能我不遇见她，我也不会娶这个林婉儿。内裤商号是你娘一辈子的心血。我明白，这对你很重要。这，可是，可是怎么怎么跟你说呢？划开了还会流血。我最近长身体，每天都吃的多，素菜养身，但我还是喜欢吃肉。肉吃多了，既要流鼻血，指甲也长得快，经常天天都要剪。你都在胡说些什么？我在跟您说，我是个人啊，我不是个棋子，不是个筹码，我是个活生生的人。我干嘛要用我自己的人生，去换一个商号？你要明白，仙儿，如果掌控了内裤，你就会掌控无可计数的财富。您当年跟我娘在一起，也是图她的钱。放肆！我不能娶她。我想为我自己好好活一次。小姐，请喝药准备一下，快去啊！叶女侠，今天又有什么新鲜玩意儿？我昨日出城看人耍刀，听说乡下有一厨子，能用古蔬豆石做出各种肉食的味道，而且不仅味美，做什么像什么。我中午把它带过来，给你解解馋。还是你贴心。那是，以后啊。你要是馋些有滋有味的，我就去把它给你带过来。我这是小姐身子丫鬟命，吃些肉都这么费劲。怎么样，没事吧？怎么又吐血了呀？是不是昨日去清庙受了风寒？没事，真没事。你说，会不会有一天，吐啊吐啊，就吐习惯了？习惯个鬼啊！你是刺客吗？应该不是。那你是神仙派来的吗？应该也不是。我觉得你是。没事，吐着吐着就吐习惯了。我再出城，给你寻一个隐士的名义来把你治好。眼下这情形，就算是治好了，我也高兴不起来
还在想辞婚的事儿。我这身体，我自己心里清楚，随时可能都会死，何必牵连婚约？别胡说，犯不上为一个私生子这么说自己。他是私生子，我也是私生女，有何差别？你是堂堂郡主，与他天差地别。我这一生，遮遮掩掩的长大，所谓郡主身份，皆是虚瞒。就算是郡主又如何？想找一个心意相通的人，都不能由自己做决定。若是旁人惹你不快。我可以冲上去痛打他一番，替你出气。可这事儿，我虽体弱，心却倔强。要娶我，靠圣上下旨不行；借我夺皇室财权不行。我要嫁的人，只有一个条件。什么条件？要我心里喜欢，婉儿，你说的太好了。对，喜欢，以后我也得找个自己喜欢的人。说了半天，也只是纸上谈兵，这有何难？嗯，等等，去哪儿啊？不就是个范闲吗？我们这就去找他，当面说清楚。让他掂量掂量自己的分量，请奏皇上退婚。哎，小姐，你们这是要去哪儿？可不能再受封了。去给你家小姐退婚。小姐，少爷什么时候回来？我也不清楚。知道了。小姐，问过了，范闲不在<咳>。去哪儿了？他好像是去酒楼了，他倒是潇洒快活。你还好吗？退婚这事儿，当着府里柳氏的面说也行。陛下没有经过我的同意就定了我们的婚事，我心里不喜，己所不欲，勿施于人。就算是要退婚，我也该看着他的眼睛，当面直言。我一定帮你。我这么弱的身子，却偏偏这么任性，辛苦你了。傻。世子殿下。世子殿下，非学无以广才，非智无以成学。这两句话我细细琢磨，意味深长啊。范公子之才，由此可见一斑呢。世子殿下，你可千万不能被这个人蒙骗了。郭公子与贺先生素有才名，正巧明日在下府中有一诗会，二位以文交友，以诗也情，借着诗会以诗对决，好让天下读书人都看看。究竟谁才是真正的才子？如何？在下一定到。到。哎，你谁啊？这位是靖王世子李鸿城殿下。靖王谁啊？别喊。靖王是当今圣上的亲弟弟。哦，皇室血脉。哎，才学才是人之根本。血脉不足一提，你态度不错。说真的，是会有姑娘吗？呃，确实会有不少才女前来。可以呀、啊，你一本正经泡文学女青年、啊。呃，这个泡奈何意啊？那就这么说定了，明天诗会见。好，红尘恭好。
王世子李弘成，风评不错，素来喜闻，常办诗会。素有个名门子弟参加，只是没想到哥会答应，以为你看不上这类事情，躲不掉的。怎么说？吃个饭而已，太子门徒靖王世子相继出现，而且因为一两句话邀请一个刚到京都的私生子参加诗会，未免草率了些。此处无人，可以下车。什么意思啊？待会儿把车直接回府，别让别人知道我离开。你要去哪儿？哎，你再问，我书不给你卖。你威胁我没有用，我姐还在这儿坐着呢。她平生最怕说谎，她肯定不帮你，是不是姐？哥，你去吧，你放心，我看着她，不让她乱说。嗯不许乱说，姐，我觉得你对他怎么跟对我完全不一样啊？前面向口左转，向东行一直到天河大街，你就能看到监察院。你送他们回府吧，我自己能找到。你是监察院提司，还要偷偷去监察院吗？提司身份先不让别人知道。你家人行踪的文卷是钉子五三四号，没错吧？没错。等好消息，谢了。你先想想卖书的铺子开在哪儿，回来商量。你答应了，别让人看见。<笑>发财了。<笑>赶紧挑，完了纸也得赶紧挑，然后现在外边卖的那些个私塾最好赶紧都收回来，要不然会影响我卖。然后这些事儿都得着手去准备。应该还没到吧？堵住了。我们后退让开就好。好。上。范小姐，稍等。谁呀、啊？叶家那个一天到晚爱闹腾的。哦，我想起来了，是不是每年过年都给你送两大箱金银珠宝那个？不是他，是京都守备叶家的大小姐叶灵儿。那、啊、你就把他打发了呗。叶灵儿暂且不论，我觉得还有别人同行。你还看见谁了？是范府的马车。我刚看见范若若了，刚听范府的人说，他们一到出门。想来范闲此时应该就在车上。叶灵儿平时一人一马惯了，怎么忽而转了性子，改坐马车？稍等，这多半是林家郡主的马车。啊！你千万别出声，不能让人发现哥哥不在。我下车与他一叙。哎，你今日咳嗽加重，不可再下车吹风了。我去把他请过来。叶小姐，多日不曾相见，今日可好？范小姐，我今日可不是来跟你闲话家常的。听闻你家儋州那位公子今日已经回京。不知，可在车上？不知叶小姐找我家兄长何事？林家郡主，烦请范少爷一见。哎呀，真是林家郡主的车呀！这下麻烦可大了。
别胡闹了。林家郡主是何等身份，怎能与我哥私下见面？谁胡闹了？我这是。<咳>若若姑娘，是我有话要与范公子说，只是简短几句，不会耽搁太久。快把车帘放下，不可吹风。实不相瞒，兄长近日感染风寒，还未痊愈，不如今日早些回府，改日再谈。范公子海涵，公子身体抱恙，本不该如此打扰。只是有些话，必须要与公子当面说清，几句而已。望下车一叙。范公子，姐不让我说话，可是不说话，范闲不在就会暴露。范闲暴露了，他生气。不让我卖书了怎么办呀？这到手的银子不能飞了呀！是郡主殿下吗？叨扰了。呃，有什么话，咱们还是下次再说吧。几句而已，不用很久。这会儿不太方便。不方便。啊。是方才吃酒，遇到一个唱曲的小娘子。这会儿呢，人还在我车上。呃，我看郡主不如晚一些到府上，咱们再详谈呢。好你个范闲，竟敢如此放肆！看我怎么收拾你！哎，哎，叶灵儿。小姐，你怎么卡血了？知会啊，主要是看姑娘，看姑娘。哎，不是说有不少才女参加吗？那倒是，确实有不少才女喜欢参加诗会。哥，你要找哪家姑娘？找我的鸡腿姑娘。姓鸡？谁家姓鸡呢？哎，是真的鸡腿。借我个盒子用用。你昨天带回来的啊，就这个，还留着。这可是定情信物，好像臭了。哥，你不是昨天刚回来吗？怎么就定情了？信物还如此脱俗。昨天来之前，我去了趟庆庙。去庆庙干嘛？又不顺路。这得问那车夫啊，我哪知道？然后呢？然后在庆庙偏殿的香案底下，我就遇见了他。香案底下？嗯。我这个人呢，不信鬼神。如果真有神庙的话，麻烦你派个使者下来跟我解释一下。你要是给我答案，我就给你个面子，信你。哪家姑娘？当时忘了问。哎呀，怎么最关键的忘了问啊？哎呀，当时忘了嘛。我本来也想过，这或许就是没缘分，就这么算了。但是不行啊，昨天一晚上梦见他好几次。虽然说过的话不多，但是心里总想着他。一定要把他找出来。明日诗会，没准他也在，我得去瞧瞧。明日诗会，我跟你一起去。
，要是在，我帮你问名字；他若是不在，我就一家家府邸给你找，一定把人找出来。我怎么瞧着你比我还着急呢？哥，你知道吗？这就是你跟我说的那个词——浪漫。原来不止故事里有，这世上也有这样的事，一定要把人找到。哎，哥，可是陛下给你订了婚约呀、啊？哎，你说有没有可能，这命运就是这么奇妙？这个鸡腿姑娘就是那位林婉儿？不可能，林家小姐有病在身，听说进食荤腥，不可能啃鸡腿。更不可能出门吹风。什么病啊？不清楚，这不重要，重要的是要找鸡腿嫂子。鸡腿姑娘听着还可以，鸡腿嫂子未免太难听了点不行，我现在就去找。哎，你别着急，你也没见过，见了你也认不出哈、啊。这倒是，真羡慕你们。能把人生活得跟故事一样，将来你也会遇到的。我，嗯，我不行，太难了。将来我的婚事肯定是要父亲来选定。那不行，这种事儿必须自己选。人生在世，白驹过隙，要是选了个自己不喜欢的，这辈子白活了。可女子婚事都是父母决定，那是别人，你跟他们不一样。若若，只要你喜欢的，就算是天王老子哥也给你拽回来，其他的人你不用管，我来解决。谢谢你，哥，你对我真好。谁让我就你这么一个妹妹呢？哎，对了，滕子京去哪儿了？我找他有事儿呢。哥，你说回家换衣服就换了这身，太儋州了。儋州怎么了？说土话，我告诉你，我见鸡腿姑娘那天，我穿的就是这身，我换了，我怕她认不出来。哥，今日诗会，姑娘家都坐那边，那我先过去了。还真敢来，居然不怕出丑。那既然来了，我们……你以为充耳不闻就可以躲起来了吗？啊！人因礼而立于世，君子可无华衣，但不可无礼。你谁啊？在下贺宗伟，昨日在一时居的时候见过范公子。哎，所有姑娘都在这儿了吗？啊，没有其他的了。范闲，你怎么这么粗鄙啊？两位先息怒。既然是诗会，还是以诗会有的好。侄子，嗯，你认不认识一个喜欢拿鸡腿的女子？喜喜欢拿，拿什么？鸡腿，就是鸡的腿。啊？啊，午餐会准备的，啊，大家先入座吧，啊。
世子殿下说的是，既然是文人相斗，自该以诗相对。这有什么可比的？你肯定输啊！好大的口气啊！范闲，你若是不敢与我比，我也不为难你，跪下认个错就罢了。我不是跟你说了吗？输的肯定是你。荒唐！你你以为自己是什么？诗坛大家吗？行，那你说怎么比？世子殿下，时不至此，至此落笔，大声颂之，让众人评定输赢，可否？精彩这红楼果然妙极，独此其数，足谓平生。就在这时候，世子让小人回报：前方会师郭宝坤提议，十步一诗，月色之前所作之诗将作对决。范闲同意了。范闲拒绝，他说随便郭宝坤和贺宗伟写多少诗，他只作一首就可以获胜。好狂的口气！好，一首诗便足以胜出。范公子，你觉得我跟郭公子会如此不堪一击吗？乡野村夫，恐怕只能写出一首罢了。你们先请吧。者性之所会，此刻心有所感，我不客气了啊云清楼台露沉沉，玉舟勾画锦堂风。烟波起处遮天幕，一点文思映残灯。好诗，好诗，好诗，好诗。好一个一点文思映残灯，好诗啊，好诗啊。平仄不对，这先不说了。通篇皆是词藻堆砌，不见用心。你你你你，郭公子，范公子，故有瑕疵，转瞬成诗，已是难得。范公子必然要听用心的。贺某当年离九乡，赴京都。抽出满志之时，也曾赋诗一首，虽简陋，但也带着内心所思。你要是想念，你就念。世子殿下，见愁了。行
，郭鹏森。东望云天岸，白衣踏霜寒。莫道孤身远，相送有青山。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好如今竟成了他人门客，谄媚求存啊！范公子口舌如剑，不知道能不能做出好事来、啊。那就来吧。看，他去了。范兄，时不已时，不再考虑考虑。没找着想找的人，心情不好就直接写了吧。二位，跟你们打个赌，我这首诗写完了之后，你们要是能写出更好的，我这辈子不写诗了。我若输了，此后再不作诗。你那不是作诗，是作死。风急天高，猿啸哀。渚清沙白，鸟飞回。无边落木萧萧下。不尽长江滚滚来，好诗。万里悲秋，常作客。百年多病，独登台。艰难苦恨，凡双鬓。潦倒新停，浊酒杯。万里悲秋，百年多病。短短几句写尽千古忧愁。今日诗会有此一首，《留史册》。嗯嗯、我写完了，二位，随便写。多少首都行，只要能比这个写的好，就算你命。杜甫，杜大家的诗，这首《登高》人称“古今七言律第一”，你们一辈子别想写诗了。茅厕在哪儿？后院。哪边？这儿。照顾好我妹妹啊！啊。对不住啊，对不住啊，他们实在太嚣张了，借您的诗教训一下他们。范公子，范公子的确是文采出众，只是文人需要养心。范公子又何必轻视天下的文人呢？若是阁下能够尽心养德，想必一定会成为一代大家。郭宝坤比较无耻，你比他还不要脸。郭宝坤侮辱别人的时候，你在边上跟着附和。他说要斗诗咄咄逼人，你怎么不提静心啊？现在比诗比不过，跟我提静心，跟我提退一步。贺才子，要脸不要
吃吗？我,我不说是。那要不就是各吃各的了。偷偷拿的。嗯。饿着了。还好。你是这府上的？啊、嗯！鸡腿都不给吃，丫鬟。嗯，你吃你的，快吃。你，你看着我，我怎么吃啊？没事，我最喜欢看别人吃鸡腿了。是书童，陪我们家公子参加诗会来的。哎，你看，一个丫鬟，一个书童，门当户对的。怎么就门当户对了？又不是在一个府上。你要不然我转到靖王府来。这哪能说转就转呀？你，你是谁的书童啊？我就就就那个，日子，你还真敢来，居然不怕出丑。你带大家，我没其他手艺。杀你！放我！云清楼台，露沉沉。郭宝坤，我就陪他来参加诗会来了。听说你家公子和范闲在斗诗，输的可惨了。我家公子哪会写诗啊？蠢货一个。你不是他的书童吗？我是正义的书童，不包庇。那天，你怎么吐血了呢？郭宝坤给打的，他可爱打书童了。可是你看上去怎么还这么高兴？我这不看见你了吗？呃，你吃你的，别光顾着跟我说话。是不是也在府上？啊！你能不能带我去见他？你你见他干什么？没什么，我就是好奇。不行就算了。那个就是范闲，看着有些冷峻。我觉得不怎么样。你成亲了没有？干嘛？我就问问。没有。这么巧，我也没成亲。我又没有问你，那你是喜欢这种冷峻的，还是我这种英俊的？你家公子都不见了，你还不快去追？不急，你还没回答我呢。我走了。那你叫什么名字？三兄，看什么呢？青春，青春
，小姐。你吓我一跳！你怎么又在吃鸡腿？大夫都说了，你得戒荤腥去油腻。嗯，走吧，咱们去诗会吧。不是，不是说好了吗？咱们去找范闲退婚。等那个书童走了再说。书童？什么书童？嗯，没什么。诗会都散了。要不然，一会儿咱们直接去范府吧。嗯。嗯，你要打过宝坤，打遍大了，可你偏偏泄露行踪，而且事先安排好醉仙居人证。你惹出种种事端，就是想让所有人知道你好色跋扈。说的都对。为什么？悔婚。你不想娶林婉儿。我跟您说过，鸡腿姑娘娶了林婉儿才能夺回内裤。遇到个人不容易，内裤是你母亲创建的产业。我觉得他会更希望我幸福。灵儿，你可不能骗我，千真万确，郭宝坤根本就没有书童。怎么会这样？你还有心情关心书童？你知不知道那范闲现在名声都成什么样了？上次车里藏着个唱曲的，这次又和醉仙居的司礼礼纠缠不清。你堂堂郡主，怎能嫁给如此不堪之人？你放心，我一定帮你想办法退婚。天色已晚，你早些就寝。我明日再来看你。你若不是书童，那会是谁呢？听说婉儿登门，想要退婚。那范闲不知礼数，却未曾碰面。看来这孩子对这婚姻是极厌恶了。只是太后那边始终不松口。他们只求国事，有谁在乎过婉儿的心思？殿下晋升。嗯、辛苦你，出趟宫，替我传个话。退婚？是，殿下说。这婚事本就不是他心中所愿，如今见那范闲荒唐，更是不喜。虽然这时宫里并未松口，但殿下定会设法筹谋，要郡主不必担忧。这婚约定要退了，绝不会让郡主随便嫁。那应当当面感谢。殿下说，让郡主养病为重，不必奔波。那你替我多谢母亲大人。奴婢知道的，还有。殿下还问，郡主可有心上人？哪有什么，什么心上人啊？那奴婢就这么回禀了。啊，那，那，那婚约，若是要换人，对身份，可有什么要求？殿下说了，只要是你心中喜爱，身份不重要。那，那若只是个书童呢？自然也是无碍。书童啊，只是随便一说，并无特指。书童？哪家的书童？是有些古怪。按理说，郡主多年养病，极少交友，就算来往，也都是闺中女伴，实在没理由遇到什么书童才对。啊。去查查吧，看看哪家的书童见过郡主，然后先查清楚人品来历，再谈然后吧。是。嗯、诗会那天，来客众多，你要找的丫鬟不一定是我府上的。
。如果是这样，恐怕就不好找了。那我要是一家一家登门拜访呢？那恐怕会被打出来吧。要不算了吧，其实还有个办法，就是有点过分。还要过分？姐，我能不能回家？若若，你认识林婉儿吗？见过几面，说过些话。她住哪儿？她患有肺痨，常年在皇家别院将养。这婚事根源还在她身上。走，去皇家别院。你要去？杀他！随我来。你不进去，我不进去。他们俩是疯子。若若小姐，稍待片刻，我这边去通传。多谢若若到了皇家别院，说是带了个名医，想给婉儿搭搭脉。姑姑为何笑得古怪啊？那个名医就是范闲。婚事未定，怎能相见啊？听说范闲是废界的弟子，用毒者亦是医者，让他们见。您不是一直不愿意婉儿嫁给范闲吗？范闲刚从靖王府出来，说要找一个丫鬟。那个拿鸡腿的，你知道了？偶有耳闻。婉儿不愿意嫁，范闲自己也不愿意娶。唯一不松口的，便是陛下。若是能让婉儿厌恶。甚至痛恨范闲，或许陛下能重新考虑。我明白了，范闲假扮医者，是为了惹怒婉儿，毁了婚事。这件事上，我希望他顺利。若若小姐久等，还有这位神医，请跟我去见郡主。贪色好斗。顽劣无知，婉儿不会嫁给你那个无药可救的哥哥。你转告范闲，他若贼心不死，这便是他的下场。话都说了，请便吧。二公子，我今日来是带这位名医来瞧瞧婉儿的病。婉儿得的是肺痨，多少名医都束手无策。你找了这么个年纪的，还敢叫名医？装神弄鬼的庸医，赶走！二啊，哎，莫名其妙！一，我说什么来着？公子，这个病啊！幸亏今日遇到了我，此病能让人心痛如绞，一旦发作，耽搁不管，便是生死之危啊！速速服下这个药丸。
下公子，你再不吃这药丸，你就要完呢。起效甚快，这病叫什么名字啊？此病名为和气疗。什么意思？嗯，说明病情诡秘，往往不知因何而起，最后只能放弃治疗。还愣着干什么？退下！是，是我错了。先生确实是名医，先生可否不计前嫌，为我妹妹搭个脉？医者父母心嘛，带路。吓了一跳！二公子，按您的吩咐，小姐已经躺下了。请先生体谅，毕竟是未出阁的丫头，不太方便露脸。先生，请。嗯。再想病情，我先搭个脉。对不住了啊，我这么闹，也是为你好。辛苦先生了。你，你是谁啊？你是谁的书童啊？先生，可有何不妥？若知此病。还需药引，是何药引？庆妙偏殿，相按下一只游击土。这药引子，好生奇怪。怎么还不出来呀、啊？哎，林拱也在，范闲也在，他们会不会在里边打起来呀、啊？你说这姑娘家家的有什么好的呀？话又多，事儿又多，依着我看呀、啊，还不如数钱有意思呢。你年纪还尚小，啊，我不小了。再说了，这跟这事儿也没关系啊。要不你试试，找个姑娘接触接触啊。哎，这个看着还不错啊。要不我试试？这个好。这位姑娘，暂且留步，可否与小生共推牌九啊
，你是哪儿的？在下思南伯之子。范闲，我若是范闲，姑娘便跟我推牌九吗？在干什么？我在看病，不需要搭脉吗？看面相就行。看出什么了？小姐是不是常常咳嗽？是。是不是日渐消瘦？是啊。是不是常流虚汗？是。是不是常觉得潮热？这都是面相看出来的。有没有卡血？已经卡了。结果怎样？嗯、确诊了。是肺了，这不早确诊了吗？还用你告诉我们？哎，知道病情便可治病，真能治？饮食怎样？已经注意了，禁绝荤腥，保持清淡。你们这便是在害他。何姐，肺痨乃是慢性消耗病，病人正需要荤腥，若是吃的少了，就会日渐衰弱。鸡腿什么的，完全可以多吃。只是多吃荤食，怕会恶心作呕。没事儿。吐着吐着，就习惯了，这也行吗？回头我给小姐开个方子。还有啊，就那个窗户，没事常打开，要多呼吸呼吸新鲜空气。至于晚上要不要关，那就小姐自己决定了。毕竟还要防着别人夜里进来。公子，我们先告辞了。若若小姐，此名医颇有才学，这件事算我林家欠你情分，但我还是那句话，绝不会让你哥娶我家婉儿，因为婉儿已经有了心中憧憬之人。谁啊？该是礼部尚书之子，宫中编撰，郭宝坤，郭公子。郭宝，二公子，我们先告辞了。郭宝坤，我他妈郭，这郭宝坤，二公子，刚刚那人是谁啊？若若请来的名医，颇有手段。你怎么见死不救呢？你好歹也是个大侠。那女的刚才一一抬脚，她就踹我。你也不说管管。给我银子的是你哥，不是你。啊，那你做的对。哎呦，你可出来了！怎么可能是郭宝坤？太狗血了吧！什么郭宝坤，他都吐狗血了。是不是郭宝坤？你自己问他便是了。不是约好了今晚见面吗？姐，跟谁见面啊？鸡腿姑娘，说好了，走窗。收拾下。是。退婚的事我听说了。这范闲竟如此无礼，你放心
，二哥绝不会让你嫁给那个粗鄙之徒。此事也怪爹，堂堂宰执，一句话就可以断了范家念头，偏偏不肯。毕竟，我不能算是林家人，爹也不好干涉。怎么不算？你就是我林拱的妹妹，已经委屈你够久了，婚事，绝不能再让你受气了。放心，你的事儿，爹不管，哥管。你不是总说要嫁个自己喜欢的吗？二哥给你做主，只要你喜欢，我绑也给他绑过来。可赐婚毕竟是圣意啊。我林家效忠陛下，可也却没说把女眷都搭上，逼急了。二哥对我好，我心里都记得。有个哥哥可真好。婉儿，让灵儿陪陪你吧，女孩子家聊聊天。其他的事，不用你操心，只是别聊得太晚了，耽误了休息。行了，灵儿，外边风大，带婉儿进屋吧。好，放心吧，到时间我催她休息。今晚你要留下，是啊。其实不用的。还有那扇窗，常常打开。至于晚上要不要关，那就小姐自己决定了。毕竟还要防着别人夜里进来。定要今晚。嗯，我都好久没住这儿了。怎么，你不想我住啊？这鸡腿姑娘就是林婉儿，那刚才打我的就是叶灵儿。难怪了，叶灵儿谁呀、啊？京都守备叶重的独女。没听过。四大宗师之一的叶流云，是他叔祖。这丫头啊，从小习武，就爱打架。他为什么打你啊？他以为我是你。那他为什么打我呀？他与婉儿私交甚好，想必是听了你的传闻，不愿婉儿嫁给你。呸！我考虑好了，过了今晚，我便去范府门上。去做什么？那范闲不是学过武吗？我上门挑战，到时候狠狠揍他一顿，一定断了他娶你的念头。<咳>别在那就吹风了，把窗户给你关上。说我是来送宵夜的，你信吗？明里是大夫，暗里是淫贼。你误会了，你这是要打死个淫贼！下手这么重，有没有点爱心？这样我真动手了！别打了，我不是淫贼，不信你们玩儿。好
人手。我去，暴力狂啊！稍等我一下。真是约好的吧？君主和大夫，不为世俗妄言，踏破身世之癖，这跟话本里、小说里写的一样啊！姑娘，你平时看的都什么话本啊？哎，你身手不错，哎，特别是你刚刚你你刚刚在这儿使的那一掌，啊、这一掌特别巧妙。一掌啊！这一掌，这一掌！哎，承让承让，姑娘掌法才是精妙呢。哎哎，我使的这个叫打劈关，打劈关，打劈关。我输给你，是我学艺不精，跟我家传的武艺可没有关系。啊、那是那是，刚才你不踩到那儿，我赢不了。哎、我回想过了，你刚才是，你刚才是故意把我引到此处的。输便是输，不必宽慰我。哎、你刚还有一招，这一掌叫什么？就这个。这招啊，这招没什么名字，小手段，明白了吗？哎呦喂，还有还有，你还有一招，对，婉儿，你能不能你没看见，他刚刚有一招特别厉害，你能不能再给？对，对不住，我又犯了武痴了。那你们你们先聊，我我我出去，我不让人靠近。终于找着你了，找我何事？我也不知道，我就是想见你。真的？真的。自从咱们上次在青庙见过之后，我每天最开心的事儿就是做梦，因为每天梦里都能见到你。每次醒过来的时候，我就害怕，我怕咱们就只有一面的缘分，我怕我以后再也见不到你。现在好了。我找到你了，找到你，我心里就踏实了。话说的很好听，这是常年风流养成的手段。咱们之间是不是有什么误会啊？我不觉得有什么误会。你说你是郭宝坤的书童。我让灵儿已经去问过了，郭宝坤身旁早已不设书童。原来如此，你找郭宝坤是为了……打断我的消息。半夜私闯女子闺房，是何等的无理放肆！白天，你别动！招呼了，你不许动！你要是真不想见我的话，刚才那姑娘在的时候你就拔剑了。这里是皇家别院，若真让人抓了，怕是要定个死罪。啊，所以你对我还是……你，我与你相识一场，并不希望你有性命之忧。可是，我也不想听到你这般言语。你真以为，你真以为我是那种轻薄之人吗？
走吧。你听我说。是要多开窗通风。你干什么？但是夜里风这么凉，还是关了吧。我让你走，你听不懂吗？你把刀放下，把刀放下。走。我让你走。你你你你别激动，我这就走。愿意走，不是因为我自认风流，我是怕你伤着自己。但是我刚才说的每一句话，都是发自肺腑，绝无半点轻薄之意。等等，你究竟是谁？你叫什么名字？我叫范闲。你以为我是什么人？竟如此羞辱我！我我真的是范闲。你明知道我与他有婚约，故意说他的名字来戏弄我。这个没有关系，我我,我是叫范闲，范闲就是我，我我叫了好多年范闲了，我真的是范闲。他那粗鄙不堪之人，我早已见过。还是诗会上你指与我看的。诗会那天事出有因，回头跟你慢慢解释。范闲怎么就粗鄙了？当街行凶，口出狂言，出言不逊，早就传遍了。你要认识一个人，你得当面看，你不能听传闻啊。那在马车中与歌姬同行呢？我没干过这种事儿。那说明你就不是范闲。听错了传闻，都是我亲眼所见。我想起来了，那天马车上是范思哲，我没在车上，你误会了。巧言善辩。我告诉你，你你再不自重的话，我对我自己真下得去手。叔叔白天与我同行，我若不是范闲的话，叔叔怎么会带一个陌生男子来见未来嫂嫂呢？你久居京都，当之若若为人，他不会这么无理的。怎么说你才信我呀？你把那首《七言》写给我看叶小姐为何站在此处？我赏夜色。我刚刚明明听见楼上有动静，我刚刚在楼上练舞，闹出了点声响。郡主病体虚弱，叶小姐怎会在她面前练舞？我去看看郡主。哎，婉儿已经睡下了。即便是睡了，我也有责问安。叶小姐因何拦我？果然是你。这诗知道的人不少，为何因此断定是我？知道这首诗的人是不少。字写的这么丑的，绝对没有第二个人
，李洪成给我的。相信我了吧？怎么会是？必要进去看。叶小姐，我让真的睡熟了。让开。真不用看了！我都说了，他真睡了。吃吧，叶小姐，早些歇息吧。还不困，今晚就睡。之举，我懂，我懂。书上都是这么写的，我还是到外面等着。林儿，林，灵儿都走了，你还不起来吗？累了。多躺会儿，那怎么行？这怎么不行？我怎么见人呢？我们有婚约在身，又未曾成婚。起来，起来，起来！你不起来，我走了。起来！你怎么还不走啊？你睡了我就走。你快走啊！被人瞧见了不好。我运气真是太好了。什么运气啊？我喜欢一个姑娘，结果发现这姑娘就是我未过门的妻子。要不是上天眷顾我，我怎么会这么幸运？听说醉仙居的司礼礼姑娘对你情深意重，我跟她一清二白，绝无半点牵连。真的？真的。我之前闹出那么多的事儿，都是为了悔婚。为何要悔婚？因为我喜欢一个偷吃鸡腿的小丫鬟啊。就算是你悔婚，司南伯也不会答应你娶个小丫鬟的。爹管不着我，那还有陛下的圣旨。那我就带着这个小丫鬟逃跑。如果陛下亲自率兵来抓我的话，我就带着她逃出庆国，去世界上最遥远的地方，然后一路偷好多的鸡，烧鸡腿给她吃。陛下哪会清真抓你这个逃婚的呀？那可说不定啊。<笑>你真这么打算他？真的，所以我一直在找你啊。只是我身患肺痨，并不是那个可以跟你一起去远方的小丫鬟。等你把身子养好，我就带你出去闲逛。我这病，年复一年。太医都无法治愈，那是他们从根上就错了。我白天让你多吃肉食，不是我胡说的。只要用心养，肺痨也会痊愈。你信我，我一定把你治好。我信你，那多谢范大夫了。
叫我什么？范大夫。不应该叫这个吧？那应该叫什么？成亲以后才好改称呼的。哎，我只是让你叫我一声范兄，这也要等到成亲之后吗？我以后常常来看你，好不好？不行。哎，你知道吗？有的时候一句不行，往往就错过了一生。什么意思、啊？我给你讲个故事吧。好啊，我最喜欢听故事了。巧了，我最厉害的就是讲故事。那你讲。这个故事发生在很久很久很久以前。从前有一个少年，每日去学堂读书。同村有一位少女，每日与她同行，陪她。一起去学堂。女子是不能进学堂的。这个从前的时候规矩没有那么严格。好吧，你说。日复一日，每天如此。少年终于忍不住了，他停下来问这个少女：“他说，为什么跟着我？因为喜欢看你，所以才跟着你的。我不会打扰你的，不行吗？”那少年说什么？他说：“不行。”说完之后转身就走，只剩下少女一个人站在那儿。你猜后来怎么样了？我猜。那少女应该搬离村子了。为什么要搬离啊？世俗就是如此，逼得她不得不离开。我虽赞叹她勇敢，更唏嘘她可怜。此话怎讲？平常人家若是男女有意，首先是要有媒人说亲，再有三书六礼、换书贴、过文定。女子如此行事，虽是情深意重，毕竟于世俗礼教所不容。呃，这这个故事发生在从前，从前的时候，礼教没有那么严格，男女之间若是有意的话，可以当面表达。那是什么朝代啊？哪个村镇的习俗对女子竟然如此宽容？我怎么就不知道？这是个故事，故事的事儿不能那么较真啊。好吧。后来，少年学成，漂泊在外。但心中始终记得当年的少女。当她年过古稀，重归故里的时候，她想再见那个少女一面。少女此时也已年过花甲，她突然传话，她说：“知道你想见，但是不行。”男子便托人告诉她。明日一早，在当年去学堂的路上，他会拿着一只粉色樱花等候。你猜，他等到没有？不知道。第二天一早，老人拿了一百只樱花，守在当年学堂的路上，每遇到一个路过的老太太，就送她一只，因为他知道，在这些人里面，总有一个。就是当年与他同行的少女。
所以说这两个字，绝对绝对不能轻易说出口。那男子可曾婚配？也曾成亲，只是忘不掉当年的人。既然忘不了，为什么还要和其他女子成婚？为什么不当时就去找当年的那个少女？这个这个，他已然结婚了，过完了这一生，到了这个岁数，再回去找当年的那个少女，这是为什么呢？只不过是人生不想留下遗憾罢了。可是他有没有想过那个少女的处境？万一人家也结婚了呢？那他的家人会怎么想这件事情呢？这这个这个故事发生的那个时候吧，他规矩和礼数没有这么多，他的家人也没有，也也没有。你在儋州的时候也进过学堂？这故事跟我没关系，我在儋州没上过学堂，也不认识什么姑娘。那你为什么要给我讲这个故事？我就是想跟你一起批判这个男的，批判他。这故事跟我真的没关系，要不要不你再给我个机会，我再想个别的故事给你听。我还知道好多故事呢，啊，不，皇子公主，我跟你讲，和尚和猴的故事，美女鱼也是。啊，我记得《红楼》是你写的，其实是一个曹先生写的。我只是转述，你把《红楼》未完的，好好说给我听就行了。你这话的意思，是让我以后天天来找你呗？我困了，我要睡觉了。幸好是你。嗯，我说。幸好我婚约里遇到的是你。以后不只是红楼，我还有好多好听的故事说给你。现在就听大夫的话，好好睡吧。
，心里暖。啊，这，你着凉了？还说，他走了你也不跟我说。我睡着了。晚秋，小姐，灵儿着凉了，去取几副药来。是。我问题不大，陪你吃完早餐，我便去范府。去做什么？挑战范闲啊！既然你心里已经有人了，我自然要去揍揍他，自毁浑圆。他就是范闲。谁？他呀，他就是他。他为什么要假装名医啊？这个说来曲折，他不知道我是我本人，他不知道你是你本人。哦，果然曲折。哎，等一下，那范闲不是跟司礼礼纠缠不清的吗？他说那并非事实。这孽心！哎，你你去哪儿啊？去找司礼礼，替你查清楚范闲跟他到底什么关系。喂。执子之手，与子偕